assalamu alaikum namaste dear students today we are going to talk about evolution of leaf dear students humne vascular plants ka pehla class discuss kiya sarapsida and in sarapsida true leaves and true roots were absent uske baad jab hum second class lacopsida vascular plants ka padhenge तो लाइकोपोर्ट्स ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने ट्रू रूट्स भी डेवलप किए और उसके अलावा उन्होंने ट्रू लीव्स भी डेवलप किए तो पहले एक स्टेप हुआ एवोल्यूशन ऑफ लीफ जिस स्टेप में प्लांट्स ने लाइकोपसीडा ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने सबसे पहले सिंगल वेंड लीफ डेवलप किए उसके बाद फंस ने जिब्नो ने और एन ने मल्टी वेंड लीव्स डेवलप किए तो आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन ऑफ सिंगल वेंड लीफ उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ पोली वेंड लीव्स पढ़ेंगे अर्ली लैंड प्लांट्स डिड नॉट हैव ट्रू लीव्स जो अर्ली प्लांट्स थे अर्ली वस्कुलर प्लांट्स थे उनके पास ट्रू लीव्स नहीं थे लैकोपोर्ट्स वर द फर्स्ट प्लांट्स दैट फॉर्म्ड द ट्रू लीव्स इन्होंने सिंगल वेंड लीव्स डेवलप किए लैकोपसीडा ने लीव्स और ऑफ टू टाइप्स आप इस लीफ को देखें दिस लीफ इज हैविंग सिंगल वेन माइक्रोफिल और माइक्रोफाइलस लीफ अ लीफ हैविंग सिंगल वेन सिंगल वेन लीव्स आर कॉल माइक्रोफाइलस लीफ एंड हियर यू सी दिस लीफ इज हैविंग मेनी वेन्स मल्टी वेन्ड लीफ मल्टीपल वेन्ड लीफ इज कॉल मेगाफाइलस लीव्स वेन्स आर मेड अप ऑफ जायलम एंड फ्लोइम सेल्स तो आज के लेक्चर में हमें सिंगल वेंड लीफ की एवोल्यूशन भी पढ़नी है और उसके अलावा मल्टीपल वेंड लीफ की एवोल्यूशन भी पढ़नी है सिंगल वेंड लीव्स कंटेन ओनली वन वेन इन दे आर कॉल माइक्रोफिल्स आल्सो कॉल माइक्रोफाइलस लीव्स और कौन से प्लांट्स थे जिन्होंने ये सिंगल वेंड लीव्स इवॉल्व किए लाइकोपोडियम एंड हॉर्स टेल्स उसके बाद आते हैं मल्टीपल वेंड लीव्स की तरफ पोली वेन लीव कंटेन मल्टीपल वेन्स मेगा फिल्स ऑल्सो कॉल मेगा फाइलस लीव और ये कौन से प्लांट्स थे जिन्होंने पोली वेन्ड लीव इवॉल्व किए दैट अकर्स इन एनजो स्पॉम्स जिम्नो स्पॉम्स एंड फर्स तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि वेन्स किसको कहते हैं वेन्स कौन से सेल्स के बने हुए होते हैं वेन्स आर कंपोज ऑफ जायलम एंड फ्लोएम सेल्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ सिंगल वेन लीव Now we are discussing evolution of single vein leaf, also called microphyllous leaf. There is a hypothesis. A hypothesis diya gaya single vein leaf ke uh, reference se outgrowth hypothesis. Dekhe, this is the diagram showing outgrowth hypothesis, also called innation theory. Uh, Dekhe, ye early plants ka vascular stem hai. Isme vascular tissue aapko nazar aayega. साइड से एक आउटग्रोथ इमर्ज हुआ इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं इनेशन फिर क्या हुआ कि इनेशन की भी ग्रोथ हुई और स्लोली स्लोली द वस्कुलर डेवलप वस्कुलर टिश्यू डेवलप्स इन द इनेशन इट इज एक्सटेंडेड इन टू द इनेशन एंड दैट क्रिएट्स सिंगल वेन लीफ नोन एज माइक्रोफाइलस लीफ सो अकॉर्डिंग टू वन मॉडल ऑफ एवोल्यूशन माइक्रोफिल सिंगल वेन लीफ एवॉल्व फर्स्ट इज आउटग्रोथ उन आउटग्रोथ को इनेशन कहा जाता है फ्रॉम द वस्कुलराइज स्टेम ऑफ प्रीमेटिव प्लांट्स ये आपको वस्कुलराइज स्टेम यहां पे नजर आ रहा है और साइड से एक आउटग्रोथ इनेशन भी नजर आ रहा है द इनेशन थ्योरी ऑफ माइक्रोफिल सिंगल वेन लीफ एवोल्यूशन स्टार्ट दैट स्मॉल आउट ग्रोथ और इनेशन डेवलप फ्रॉम द साइड ऑफ द अर्ली स्टेम तो ये वस्कुलराइज स्टेम है साइड से एक आउटग्रोथ अपीयर हुए क्या कहते हैं उनको इनेशन फिर क्या हुआ कि उन इनेशन में स्लोली स्लोली वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यूज एक्सटेंड होते गए अब यहां पे पढ़िएगा वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्रीमेटिव प्लांट स्टेम्स बिगिन टू एक्सटेंड टूवर्ड्स द इनेशन आप यहां पे फोकस कीजिए इनेशन के अंदर वस्कुलर बंडल्स और वस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं The extension of vascular system into the inhesion creates microfill leaf. Look at here. This is microfill leaf, a leaf having single vein. A vein is made up of xylem and phloem cells. 
This is how the leaf of Lycopodium and Equisetum harsh tails came into existence. So, microphyllous leaves Lycopodium may evolve hue, Equisetum harsh tails may evolve hue. So, kabhi bhi aapko agar ye entry test mein question diya jaye ke microphyllous leaves koon se plants mein paaye jate hain, this would be your answer. The leaves of vascular plants in Lycopsida, Lycopods and Sphenophyta harsh tails are classified as microphylls. Dear students, after that, we come to multiple vein leaf. Look, its evolution has happened. Now, evolution of polyvein leaf, also called megaphyllous leaf. It is suggests that that the evolution of megaphylls started from dichotomous branching system in some primitive salop seeds, approximately 350 million years ago. 315 million, million years ago, Salopsida ke dichotomous branches se multiple vein leaf ka evolution hua. Dear students, isme aaj hum teen steps padhenge. Pehla hum padhenge overtopping. Uske baad second step padhenge planation. Aur sabse last me padhenge webbing. So these are three steps in the evolution of poly vein leaf. There are three steps in the evolution of poly vein or megaphyllous leaves. First step overtopping. Second Planation, third webbing, also called fuon. Dear students, ye pehla step hai overtopping. Ye second step hai evolution of multiple vein leaves ka planation. Or jo tisra hai webbing or fuon. Dekhe overtopping me aapko unequal dichotomy nazar aegi. Kya nazar aegi? Unequal uh, dichotomy. Ek shorter branch aapko nazar aega dichotomy ka. Or ek larger branch nazar aega aapko dichotomy ka. Is step ko kya kaha jata hai? Overtopping. To sabse pehle hum overtopping ko define karenge. What do you mean by overtopping? Unequal dichotomy is called overtopping. Unequal dichotomy is called overtopping. Dekhen ek dichotomy larger hai. Or side pe jo dusri dichotomy hai wo shorter hai. This resulted in the formation of short and long branches. Uske baad agar aap baat kare second step ki, to aapko ye dichotomies equal nazar aayengi. Ek plane pe nazar aayengi. Isko kya kehte hain? Planation. Kya kehte hain? Planation. Next important step was the arrangement of unequal dichotomies in one plane. Dichotomies ek plane pe aagaye. This process is termed as planation. Uske baad, dekhen, planation ke baad, ये जो तीसरा स्टेप है इन डायकोटमीज में आपको यहां पे स्पेस गैप नजर आ रहा है द गैप बिकम फिल्ड विद पेरेनकाइमेटस सेल्स यहां पे पेरेनकाइमेटस सेल्स की शीट्स बन गए एंड दैट क्रिएट्स मल्टीपल वेंड लीफ वेन 1 वेन 2 वेन 3 वेन 4 तो यहां पे आपको मल्टीपल वेंस नजर आ रहे हैं तो अब हम आते हैं तीसरे स्टेप वेबिंग की तरफ फ्यून और वेबिंग देखें ये जो गैप आपको नजर आ रहा है the gap between equal dichotomies become filled with uh, tissue, parenchymatous tissue. Overtopping and planation was followed by a process known as fuon or webbing. The space between overtopped dichotomous branches was occupied by sheet of parenchymatous cells. Ye jo aapko space nazar aa raha hai, it become occupied by which cells? Sheets of parenchymatous cells which connected these branches, unhoon in branch ko connect kar diya, forming flat lamina, lamina means blood of leaf, blood of leaf and creates multiple vein leaf. To yahaan pe aapko ek multiple vein leaf nazar aayega, jisko kya kehte hain, megaphyllous leaf. Ab dekhiye, wo koon se plants te, jinhoon in multiple vein leaves evolved kiye, multiple vein leaves evolved in angiosperms, gymnosperms and ferns. So dear students, in today's lecture, we have covered the evolution of single vein leaf, and after that, we have the evolution of multiple vein leaf. Ko cover kiya. Tomorrow, I will discuss another class of vascular plants, class Lycopsida. Thank you dear students, wish you all of the best.